תומר, אני חייב להתחיל איתך עם איזה משהו, אתה יודע, עם סיפור אישי שלי. אני זוכר באחת, אני שירתתי ביחידת שמשון בעזה, ואחרי זה שהייתי מפקד צוות עברתי ליחידת דובדבן. ואני חושב שזה היה באזור שנת 96, נקלענו באחת התקופות שהיו המון פיגועים והמון, היה בלאגן בשטחים, נקלענו לקרב יריות באזור ירושלים. ואני לא אשכח את הסיטואציה שבאיזשהו שלב אחד החברים שלי, אחד הקצינים וזה, נפצע. עכשיו, הוא קיבל כדור בתחת. כי בטח כדור עכשיו, לא צריך להגיד לך, באדרנלין של הלחימה, אתה לא מרגיש, אתה לא <laughs> זה, <laughs> אתה יודע, הוא באטרף, באיזשהו שלב, כולנו, כולל הוא, קלטנו וזה, והוא קלט את הסיפור, ופינינו אותו. האימג' שלו על האלונקה, עם ה... אתה יודע, הוא על האלונקה ככה, עם <laughs> התחת שלו חשוף, <laughs> והוא עם אקדח ככה. הוא לא, אתה יודע, מוכן לקרב. לדריכה. לדריכה, הוא, הוא כבר, אתה יודע, עם כמות <laughs> בקרים, הוא מוכן לראות מה קורה איתו. וזה אימג'. אתה יודע, היו שם עוד, לצערי, גם באירוע הזה נהרג מ"פ מגולני, אם אני לא טועה. זאת אומרת, היה שם זה, אבל זה אימג'. תקופת מנהרות הכותל. בדיוק. שנת 96, אני חושב שזה בסוף 95, 96 באזור הזה. וזה אימג' שאתה יודע, אני נחת אצלי חזק כזה בראש. ואתה יודע, מפה אני, אין מה לעשות, אתה יודע, להגיע ל, ל, לאימג' שלך, שהפך להיות באמת, התמונה שלך הזאת, הפכה להיות בעצם הסמל של מלחמת לבנון השנייה. ואתה יודע, מפה בין, גם כולל באמת התהייה מה עבר לך בראש באותו רגע, לעשות את הדבר הזה, ומן הסתם גם להגיע כזה אחורה וקצת להבין יותר מה, מה קרה שם בפועל. טוב, קודם כל, נתחיל בצורה הכי פשוטה, בשיחת סלון הזאת, במה עבר לי באותו רגע שעשיתי. ואני אגיד את זה באמת בצורה הכי בוטה. זין על נסראללה, אני אתן לו לראות אותי מובל כמו איזה קציץ בשר לתוך טיפול נמרץ. אותי לא שוברים, אותי לא מביסים. אולי הצליחו, לא אולי, הצליחו לפגוע בי לוחמי חיזבאללה, אני אפילו קורא להם מחבלים. אני קורא להם לוחמי חיזבאללה, אני נותן להם את הרספקט, הם פגעו בי. אבל הם לא פגעו בנו. ברמה התודעתית אתה אומר, בעצם זה היה א', לך... גם ברמה התודעתית, ב', גם ברמה הכללית. אני חושב שאת כל האירוע הזה, הכוח שהיה שם הצליח, לא חושב, אני יודע. שברמה הכללית הכוח שהיה שם הצליח להכיל את, את המגנן הזה של החיזבאללה שהוא החזיק שם בכפר מרקבה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל כשאתה שואל אותי מה עבר לי באותו רגע בראש, אני, תומר בועדנה, לא אתן לאף אדם להוביל אותי כמו איזה בשר טחון לטיפול נמרץ. אותי לא מנצחים, אותי לא מביסים. נקודה, סימן קריאה. לא יקרה. שזה, שזה, שזה משהו מאוד... אתה יודע, לא כל בן אדם במצב כזה, אתה יודע, בכלל מגיע למצב של לחשוב ולהגיד, כאילו להיות מודע לאפקט התודעתי של אותו זה. אתה יודע, מאיפה באו האנרגיות האלה? כי בכל זאת היית פצוע קשה. אני חושב שלוחם, להיות לוחם, לפני שזה... להיות לוחם טוב. לפני שזו תכונה שמלמדים אותך, זו תכונה שאתה גדל אליה. זו תכונה שאתה מאמץ כגישה לחיים. היכולת של אדם להילחם ולהשיג דברים ולהתעקש עם השדים הפנימיים שלו, עם הדברים, האתגרים ש... שיש לו לאורך הדרך כדי להשיג אותם. ההתעקשות, הנחישות, העבודה הקשה, היכולת להתמיד בתחושת הלבד, הרבה פעמים שאתה מרגיש כדי להשיג דברים. <אח> עוד לפני שאתה עובר את האמון הצבאי כדי להיות לוחם, זה כבר מביא אותך למקום 
שאתה ערוך להיות לוחם. מכאן תלמד את התורה הצבאית. הכרתי אנשים בצבא, במקומות שהייתי שלא בצבא, שהיו השולפים הכי טוב באקדח, אתה בטח פגשת כאלה. השולפים המהירים, המדויקים, היעילים. אבל זה לא תמיד היה להם. משהו שבאופי, זה משהו שאתה... ופגשתי כאלה שלא היו מצטיינים בירי, ולא היו מצטיינים בכליאה, ולא היו החיילים החזקים ביותר, המהירים ביותר, אבל משהו בהם גרם, להיות, גרם להם להיות הנחושים ביותר, העוזרים ביותר, היוצאים ראשונים מאחורי המחסה. Uh, המקריבים את עצמם למען החבר, ל- 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 למשוך אותו, להוציא אותו, לתת לו, לרוץ המהירים יותר, והם היו לפעמים החיילים ברמת החיילות, כאלה שלפעמים היה להם קשר ברגליים, יש לי גם מצ'וקמקים ביותר, אבל היה להם את זה. ובאירוע הזה באמת היה אפשר להיווכח ש... זאת אומרת, מבחינת ה... ה... האנשים שהיו איתך באותו, באותה סיטואציה בקרב הזה, זאת אומרת, זה, זה מאוד בולט. אני במקרה יצא לי להכיר את uh, דוקטור uh, ישראל. ישראל וייס. כן. ממש במקרה לפני כמה זמן. ואז כשראיתי את הסרט הזה, הבנתי שהוא בעצם מה, זה שהחדיר לך את ה... פתח לך את ה... זאת אומרת, את הנקס הוא, ב... הוא, הוא, הוא זה שהחדיר את... הוא וניר אה, קליימן, שני, שני רופאים שהיו אה, בגצר. בעצם זה היה מבצע חטיב, חטיבתי מוקטן בתוך אה, אה, הכפר מרקה, מאוד סמוך אה, לגדר הברכת. אני זוכר שבימי לבנון העליזים, עד שנת 2000, מרקה זה היה היישוב שבו כשהיינו יוצאים מהשיירות, מהמוצב טייבק, כבר היינו מורידים את הקסדה ומוחאים כפיים כשיוצאים הביתה. זה היה נקרא קלאב, זה קלאב. כולה שלושה קילומטר, <אח> כל האירוע הזה קרה בערך שלושה קילומטר מגדר המערכת, כן? אז מה קרה? בעצם כאילו הלכתם לפתוח ציר, נכון? תראה. יש מה אנחנו ידענו באותו זמן, ומה אני ידעתי לאחר מכן בתחקירים שנעשו. עכשיו, איזה תשובה אתה רוצה? אני... בוא נדבר באותו זמן. מה שאתה בוחר. בוא, בוא, נדבר, בוא נדבר באותו זמן. באותו זמן המשימה שלנו הייתה לפתוח את הציר המרכזי, את השטחים השולטים. על הציר שעובר בתוך הכפר ברקווה, שאמור להיות ציר חליפי אה, בקרב האוגדתי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, במידה והציר המרכזי ייתקע, שיהיה כוח שולט על הציר החליפי, הציר הזה ממשיך הלאה, יוצא ממרקווה, יורד שם לאזור... הסלוקי, לא, לא ניכנס לכל ה... זה לא רלוונטי. ולצורך אה, אה, המשימה הזאת אה, הוקצה, אה, אני, שהייתי, אני שייך לחטיבת, אה, הייתי שייך לחטיבת צנחנים צפונית, אה, היינו אה, שני גדודים, אה, גדוד הסיור של הגצר, גדוד הסיור של החטיבה והגדוד שבו אני הייתי אה, מ"פ, ואני מדבר תמיד במערך המילואים. אה, והיה לנו כוחות אה, שריון תחת פיקודנו, ת"פ, כוחות הנדסה, אה, כוחות ארטילריה. בסיוע ישיר, אפילו בתחילת הקרב היה אפילו מסוקים בסיוע ישיר. Mm-hmm. למעשה זה היה העשירי אה, לאוגוסט, זה היה שלושה ימים לפני תום, תום הקרבות האלו במלחמת לבנון השנייה. וזהו, זה, ל, אה, בשלב הזה התפיסה כבר של צה"ל בתוך לבנון, באירוע הזה שנקרא מלחמת לבנון השנייה, הייתה... אה, תפיסה ש... שהכל מאוים ויש למעשה לנקות את השטח מקו הגבול ל... ופנימה, כלומר לא כל מיני השתבללות או כניסה חשאית, אלא כמו בלחימה של שטחים מזוהמים. זהו, ומי שהוביל את הלחימה בהתחלה זה גדוד הסיור. בשעה בערך עשר בבוקר הייתה העברת מקל, כוח דרך כוח, שזה נושא מורכב. זה לא, זה מי ש... הלחימה במלחמה זה שונה מכל מה ש... לגמרי, מפעילות... מפעילות חשאית. ברור. היא הרבה יותר מורכבת. המעבר של כוח דרך כוח, גדוד דרך גדוד, זה אחת המשימות היותר מורכבות, איך אתה מונע שכוח יורה על כוח. 
ומ-10 בבוקר הגדוד שלי והפלוגה שלי מובילה את הגדוד, ממש בבתים ששולטים על הציר, לצורך העניין בשלב הזה, ממערב, ממערב לציר, ומתחילים... אתם בעצם מתחילים לנקות את הבתים. ממש את הבתים, דרך הבתים השולטים על הציר. הציר זה כמו זה לבנון, אזור הררי, הכל ציר, בתים עם בוסתני פירות ועצי פרי מסביב. וצריך לתפוס את הבתים האלה, הם שולטים על הציר, וכבר בהתחלה אנחנו מזהים בית רחוק שהוא שולט, בית גדול. אי אפשר לבצע ירי של הטנק, כי הכוחות של הגצר שוכבים מסביב, וברגע שהטנק מוציא פגז יוצאים לו לכלוכים מהכנף, לשטים כאלה, הפגז יוצא עם מייצבים, ואי אפשר לבצע ירי כבר, כוחות, מה שאמרנו, ש... למנוע שכוח יורה על כוח. כן. אני לא אלאה את כל הסיפור, מתחילה התנועה, התנועה מאוד מאוד איטית. עוברים דרך הבתים, ודרך, לא דרך הכביש, הכביש הוא חשוד במטענים, במלכוד, אלא דרך, דרך הבוסתנים של הבתים. בנייה חקלאית לבנונית זה בית, בתים של משפחה גרעינית, אתה מכיר את זה מיהודה ושומרון, mm-hmm. מעזה, ועצי זית, עצי אפרסק. שדות טבק, שזה אחד הדברים הכי מגעילים, הם נדבקים. <laughs> זה נדבק לגוף, הדבר הזה, בקיץ. <laughs> והיו, לא, עכשיו, לא היו תושבים. לא היו תושבים, לא היו תושבים. לא היו תושבים. אנחנו, בכלל, כשאתה מגיע, אתה, אתה באמת רואה אה, אה, המון חנויות, חנויות סגורות, התריסי, התריסי פח האלה, חלקם אה, אה, מרוטשים מפגזים שנפלו. אם אתה רואה מכונית... אז אתה רואה אותה מפונצ'רת או, או מלאה באבק בהפגזות שהיו קודם. והתנועה מתחילה ירי למקומות חשודים, ומאוד מאוד לאט. עושים חור בקיר, מפוצצים, עוברים דרך הקיר לבית הבא. ומדי פעם יש נפילות ארטילריות, שהם יורים תותח... קטלני, שלצערנו עד היום יש הפצוע קשה ביותר שצה"ל, נכה צה"ל הכי קשה, יונתן, מהגצר, נפצע מאחד הפגזים האלה, אבל בקרב הזה, מדי פעם יש נפילות ארטילריות, אבל אנחנו לא מזהים בעין, כן מתקדמים ומוציאים שאריות, שקי שינה בבתים, קופסאות סרדינים, הפלוגה ליד מוצאת קסדה. אז תבינים שהיו שם כוחות... אנחנו בשלב הזה לא ידענו שעשרה ימים קודם נהרגו חיילים של גולני באירוע הזה. אוקיי. לנו נאמר שבכפר אמרקה באף אחד לא נכנס. אוקיי. שוב, אנחנו יודעים שהאירוע, האירוע הזה של הימים נקרא מלחמת לבנון השנייה, לא נוהל נכון. כלומר, אבל תראה, אנחנו לא עוסקים בזה. לא עוסקים, לא, אתה נחוש, אתה נחוש, אני נחוש, המפקדים נחושים, החיילים נחושים. יש לכם מטרה, יש לכם משימה להגיע ל... בדיוק, אנחנו אמורים להגיע לפעטים של הקסבה, לא משנה. ובשעה ארבע בצהריים, תחשוב מ-10 עד ארבע, תנועה מאוד איטית, אני מדבר איתך על מרחק של קילומטר עשינו. בערך מ-10 בבוקר ועד ארבע אחר הצהריים, אוגוסט, עשירי לאוגוסט, איך אומרים המרוקאים? סחן על אלמוז. אתה עם... חם טילים. חם טילים, עם קרמי וציוד. Uh, מגיעים לבית שמוקף uh, בחומת בטון, אבל וואח החומה, זה לא החומה שבאנו עד עכשיו, משכנו אותה עם לום, את האבן התחתונה והטרסה נפלה, זה חומת בטון. אוקיי. Okay. גבוהה, ש- שני מטרים וחצי, אי אפשר לעבור אותה, ה-D9 נמצא מרחור, מאחור, גם אי אפשר להביא אותו, הוא עלול לחטוף טיל. מבינים שיש פה מעבר הכרחי, כלומר אנחנו צריכים לעלות לכביש ולפרוץ את הדלת כניסה, את השער כניסה, השערים היו שערי ברזל, לבנונים, עם חומר נפץ. אז זה לא עורר בכם את החשד, זאת אומרת, למה זה בעצם עכשיו, יש פה את ה... זה הבניין שראיתי מההתחלה, אבל הוא בניין, הוא הבניין בתוך הכפר, עד לקסבה, זה כפר שהולך ככה בשלוחה, ירידה, ואז עלייה לקסבה. Okay. שהציר עובר מתחת לקסבה, וה... אבל צריך לתפוס את, ה... את הבית הזה לצורך העניין. לי היה ברור שהתפיסה של הבית הזה והקמה של עמדות שם די מנטרל את הקסבה. כלומר, הכביש עובר שם, גם באישור, באישור תוכניות שעשיתי מול מפקד הגדוד, זה גם מה שאמרתי לו, בואו נגיע לקו הזה, נתפוס, הפלוגה השנייה תגיע לקו השני, ננטרל את הקסבה באש, 
אם צריך, תהיה פלוגה שתיכנס אה, לקסבה, שזה כבר אירוע אחר, אבל אה, אה, זה היה התוכניות. ואז באמת הבית הזה הוא בית אה, שבעצם שלוש קומות על קומת קרקע. אוקיי. Okay. שכל הבתים האחרים היו בתים, אה, שני קומות, שני קומות ואיזה גג כזה, ש... כזה, תמיד היה צי גפן הלבנונים האלה, שיש להם סוגת כפנים שיש על הגג. אנחנו מתמקמים, ממקמים את הכוחות בפלוגה, אה, 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 מתצפתים מהגג, מבינים, ש... רואים את השער, זה שער כזה, אה, חצי עגול מברזל. אה, ומבצעים ירי למקומות חשודים. אולי נמשוך באש איזה מישהו, תגובה, שיגיב זה... תגובה. Okay. לוחמי חיזבאללה, היה להם את ה... היה... לא, לא הגיבו, לא הגיבו לגירוי הזה, לא הגיבו. מתצפיתים לבית, יורים אה, טילאו, לא, אין תגובה. אה, ואני נותן אה, פקודה, אה, אני מוביל. אה, אחריי, אה, הסמן של המחלקה, אה, אה, אני נמצא עם מחלקה של מ"מ שלי בשם נרי. בשלב הזה, הוא יותר קרובה. אחרי שאנחנו מבצעים את הירי, כמובן, את הירי המונע, אנחנו, אני מוביל, אחריי אה, נרי. על הפינה נמצא חייל אה, בן העדה האתיופית בשם איציק בלטה. הוא, הוא מחזיק חומר נפץ עם גריז. בשלב הזה נגמרו לנו המטענים התקניים, והדבקנו את, את הלבנות חבלה עם גריז על הדלת. כי כבר נגמר החומר. אוקיי. Okay. יש לכם אוזן אורי, אתה זוכר את כל המטענים התקניים okay. האלו. אז הלתרתם במקום בעצם עכשיו? היה לנו בשלב הזה, גם לקח, לא, כבר ידענו שזה ייגמר, אז לקחנו איתנו גם גריז. אוקיי. כדי שנוכל להדביק את הלבנת חבלה. הוא ידע עם גריז, עם חומר נפץ. הקשר שלי, והסמל של נרי מסדר את שאר המחלקה לפריצה לבית. זה נכנס לתוך הסמטה הזאת, חומה, החומת בטון. זה ממש כמו פרוזדור, אני מתחיל לרוץ קדימה. נכנס איזה עשרים מטר קדימה, אני מזהה אוטו מרצדס כזאת של שנות השמונים שחורה, נקייה. אני מושך לי את העין, כמו שאני מסתכל עליה ככה, אני רואה תזוזה בווילון למעלה, ואני רואה את התזוזה ב- ב- מספיק, אני חושב ללחוץ על הידק פעם, פעמיים, נפתחת אש תופת. כלומר, הייתי במרחק של חמישה עשר מטרים מהמרפסת. כן, אני ממש נמצא בגומחה של הדלת, זה מין כזה חומה, אם הדלת שקועה בתוך החומה הזאת, נפתחת אש תופת מכיוון המר, מהמרפסת הזאת, ומהמרפסת ומה, שנמצאת בבית יותר קדימה, שם הם מתחילים, זה פעם ראשונה שיורים עליי צרורות, אבל של RPG. מה אתה אומר? ממש, RPG. יורים, פה, פה, ביפים. תראה, כאילו, כאילו יש לו שם מטולים מוכנים, הוא מתחיל לבצע ירי של RPG. ה-RPG פוגע בחומה הנגדית, לא פוגע בנו. וכל הקיר, כל הקיר מתמלא ביריות מסביב. אין איפה לתפוס מחסה. הייתם בעצם בסוג של צוואר זה, בקבוק. כן, 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 ממש במין כזה, פרוזדור כזה של 20 מטר, 25 מטרים. אני צועק לנרי, לחזור לתפוס את הפינה מחדש. ואיך שאני ככה מסתובב, אני מרגיש איזה בום, איזה זץ בגב שמעיף אותי על הרצפה. אני מבין שחטפתי כדור על התפר של הקרמי, והכדור יצא כאן מבסיס הצוואר, מעיף אותי על הרצפה. יש, אני לא רואה כלום, חום. טמפרטורה, כאילו עופים אותנו בתנור, ה-RPG פגע פעם לידינו, עשן, אני לא רואה כלום, אני, אני לא רואה כלום, לא יודע אם בגלל שהפנים שלי התמלאו בשפריץ של דם, או מה, מההלם של המכה, או בעצם מזה שכל הסמטה היא בפיח של הקיר ושל השחור של ה-RPG. אני מצליח להתרומם, אני מתרומם, אני, אני זוכר שאם נכנסתי לסמטה עם, עם כתף שמאל, אני צריך לצאת עם כתף ימין. אני נשען על הקיר, על כתף ימין. יוצא, רץ, רץ את ה-20-25 מטרים ונופל שהסמ... שה... בפינה שהסמטה מסתיימת, מושכים אותי חיילים, ואני ו... אומר להם, ירו מבית 68, לנו... ירו מבית 68, אה... תקדמו את הטנק, תראו לשם תהילי לאו, חיילים שם מתחילים לראות, אבל לשמור תחמושת, תשמור תחמושת. אני מבין שיש לי תמת ריאתי, כלומר, אני מבין שאני מתחיל להרגיש כאילו חנק, מתחיל להרגיש שאני נחנק. 
Okay. רץ אליי החובש, קורא ל- 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 לאיציק עם הידיים והגריז, שעושה לי נקודת לחיצה בחור. איציק, נכון למה שאני יודע עד היום, הוא ניתק איתנו קשר, הוא לצערנו הרב סובל, סובל מ-PTSD מאוד מאוד קשה. Okay. באמת מבצע נקודת לחיצה, מגיע חובש ו... ו- אני אה, אה, לוחש לקשר שלי את הפקודות, מה קורה לקדם את הטנק וכל הדברים האלה, והוא אה, צועק לכוח, הוא מדבר בקשר, ונרי לא יוצא מהסמטה. הם לא מוצאים את נרי. אתה בשלב הזה, זאת אומרת, אתה בתקשורת איתם? אני ואתה... בתקשורת איתם, אני, לא, אני, אני קשה לי, אני, יש קושי בנשימה. אתה, שיש תמיד, אתה, אני מרגיש כאילו האוויר מתמלא, משהו קורה לי, אני לא יודע, אני פשוט מרגיש כאילו יושבת לי יציקת בטון על, על החזה. הכדור, למעשה שהוא עבר, הוא פגע בדופן של הריאה ונכנס שם אוויר לתוך, לתוך חלל החזה, מתחיל להיכנס אוויר mm-hmm. שלא מצליח לצאת לתוך חלל החזה, מה שנקרא תמת ריאתי. Mm-hmm. Uh... נרי לא יוצא, אני, אני לא יודע שהוא לא יוצא כבר, אני מבין, תוך כדי, היום אני מבין בדיעבד, כלומר, לאחר המלחמה הבנתי שהוא לא, אבל אני נותן להם מה לעשות, בינתיים קורא לסגן, לצחי הסגן שלי שיבוא לתפוס, לתפוס פיקוד. מתחיל, יורים מהבתים, יורים חילופי אש, לא מז, כבר מזהים באיזשהו מקום, יורים לתוך, לתוך הבית, הם... וצחי מגיע, בינתיים המפקד הגדוד מצליח לקפוץ ומזהה את נרי בתוך הסמטה. העדף של ה-RPG הצמיד אותו לקיר. אוקיי. Okay. וכשהציצו... לא ראו אותו בעצם. לא ראו אותו, לא ראו אותו, כי הוא הצמיד אותו לקיר. הטנק, הטנק מתקרב, מבצע שם ירי, גם הרקנטי המ"פ תא השריון שרואה, מרים את המכסה, הוא, אומר, הוא מזהה את נרי. ואז עידן, עידן בד, בוחבוט, כן, לוקח חיילים באמת באומץ, נכנס לתוך הסמטה בחסות השריון של הטנק, יש לנו עד היום תמונות של הטנק עם חטף RPG בחזית שלו, באזור הטוב שלו, המוגן, חטף RPG, לקנה גם, יש סימנים, אבל הם מוציאים את, את נרי ובעצם מתחיל... הטיפול ולהכיל את האירוע במקביל לטיפול בנו. אני משכיבים אותי על צד ימין, כן, אני לא, לא כל כך, אני לא רואה את נרי בשלב הזה, לא ראיתי אותו. מעמיסים אותי על אלונקה ובעצם מתחילים לפנות אותי בדיוק דרך הפתחים בקירות, דרך החורים, וכל פעם יש ירי של צלף מהבית עד שאני יודע שהגדסר יורד טיל עורב, פלוגת עורב לכיוון החלון הזה. ומנטרל את הצלף, אבל כל פעם שהצלף יורה, מפילים את הלומגה ונשכבים עליי. וככה בעצם לוקח זמן עד שמגיעים, בערך שעה, עד שמגיעים, וכל הזמן איציק בלטה עם הגריז, בווריד, בכלי דם. ומגיעים אל הרופאים, עושים את הנקזים, את הניתוח, עלק הרדמה, הם אומרים, אתה מרגיש, הם שוכבים עם צינור, עם טרוקר, זה פלסטיק קשיח עם חוד כמו מחט, ובום, תוקעים אותו בין, ה... בין הצלעות. פינוי לארץ על גבי, ה... על, גבי ה... על, גבי ה... על גבי הפומה של ההנדסה, מגיע המסוק, אני עולה למסוק, ואיך שהמסוק עולה, מחליפים את איציק בשלב הזה, תודה לאל, מסכן, הבחור, שעה. וחצי נקודת לחיצה. אין לו בטח כבר נמק באצבע, או שזה לא הגיע למצב. לא, זה לא הגיע, אבל אני חושב ש... אתה יודע מה נהיה לו נמק? פה, לצערי. לא? אה, בנפש. לצערי, זה משהו שהמצפון מייסר אותי עד היום. כלומר, כמה שניסינו, וב-PTSD יש כאלה שחיים את הצבא והם לא משתחררים, ויש כאלה שלא רוצים שום דבר שקשור לחוויה שהם עברו, והוא בחר ב... לצערי, בדבר הזה, להתנתק, ולא חשוב כמה ניסו לעזור לו ממקומות עבודה ו- ובית, ויש אנשים טובים מאוד בחברה הישראלית שהיו מוכנים אה, אה, להוריד את הירח עבורו. אנשים עם כסף שהיו מוכנים כל דבר, מבית, לת... הכל, הוא פשוט בחר... תראה, אה... בכלל, אני חושב שכל הנושא הזה של PTSD וזה, זה משהו שהוא... אה, בוא נגיד ש... 
היום בימינו הרבה יותר מדובר. אנחנו בערך בני אותו גיל, אם כן. אני לא טועה, ויש לא מעט בכלל, בצה"ל, אתה יודע, אני תמיד אומר, באיזשהו מקום אין מה לעשות, אנחנו אה, עם בסוג של פוסט-טראומה, אתה יודע, נכון. באופן כללי. עכשיו, על אחת כמה וכמה, ברגע שאתה באמת נמצא בשירות צבאי כזה או אחר, ו... ו... לפעמים אנשים לא מבינים, זאת אומרת, מה שנקרא האזרחים, לא מבינים את המשמעות וכמה זה גם מורכב הנושא הזה של PTSD. יש את אלה שבאמת זה נורא בולט אצלהם. אני יכול לתת לך דוגמה באמת מהחוויות שלי, ואנחנו גם לאורך השנים הקמנו עמותות, ואנחנו באמת מנסים לטפל ולעזור לחברים שלנו, שבאמת לא מצליחים בסופו של דבר, מה שנקרא, להתגבר על השירות ו- 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 ולתפקד, ב- ב- אתה יודע, באזרחות, אבל יש כאלה שזה מאוד בולט אצלהם. מישהו, נגיד, סיפור אישי שלי, מישהו שהמפלג שלי, היא באמת דמות שהרצנו אותו ושבאמת היה לוחם ו- ו- וקצין עתיר זכויות. <אח> הוא בן 47 היום ולא מתפקד. <אח> זאת אומרת, ובאמת, אני, אני כל כך מזדהה עם הנקודה הזאת שאתה... עכשיו... אני, אתה יודע, אני נורא בלעתי אצלך כמה אתה באמת לוקח אחריות על כל הזה. אתה היה מאוד בולט גם הנושא הזה של אחריות, ואיך אתה מסתכל על הנושא הזה של אחריות, וכמה מבחינתך החיילים שהיו תחת פיקודך. ומאוד התחברתי גם כשדיברת בנושא הזה, שבסופו של דבר אנשים צריכים להבין שזה, היה, שזה קרה בתקופת מילואים, זאת אומרת, לא בעצם, זאת אומרת שאנשים באים, ובעצם זה אתה, אנחנו, במיוחד אנשים בחו"ל לא מבינים את, ה, את מה זה לעשות מילואים, איך אנחנו... מתייחסים לזה, וכמה כן. משמעות יש לצעדים ש, שבאמת אנשים עוזבים, עוזבים את, ה, את השגרה שלהם ויוצאים. וזה מאוד בלט אצלך כמה אתה לוקח את זה, אתה יודע, מה שנקרא, מחבק את האחריות ולא, ולא מתנער ממנה, שזה גם לא מובן מאליו. בין אם זו האחריות האישית שלך כלפי כל אחד מהלוחמים שלך וחבר'ה שהיו איתך, וגם כשאני שומע אותך עכשיו מדבר על, על איציק, אתה יודע, כמה אתה מרגיש, זאת מה שאני מזהה אצלך, סוג של, לא יודע אם להגיד כישלון, אבל משהו, אתה יודע, שזה משהו שנמצא שם ו- ו- ומעיק, זאת אומרת ש... תראה, כן, כי איציק נשאר שם. בסוף הוא, הוא שם, אתה יודע, אני לא יודע מה קורה איתו היום, באמת, ניסו אה, המון המון אנשים, ובהתחלה הוא ברח לאלכוהול, הוא ירד אה, לאילת, אה, והוא התגלגל אה, בכל מיני חופי ים באילת. אה, עבד אה, כאילו באבטחה במלון, ואז הבנו שהם לא יכלו להעסיק אותו כי הוא, אה, אתה יודע, לא, לא היה מצליח להגיע בבוקר אחרי לילה של... אה, אלכוהול. כן, ו- ולעבוד באבטחה במלון באילת זה נחמד אחרי, אחרי השחרור חצי שנה, שנה, ובעצם ו- ו- הוא נשאר שם. הוא לא נשאר באילת, הוא נשאר במרקבה. גם כשהוא ברח ממרקבה, הוא נשאר במרקבה. הייתה תקופה שכן הייתם איתו בקשר? היה ניסיון, משהו? אני זוכר, ש- היה ניסיון שלי, אני ירדתי לאילת ונפגשתי איתו. ואנשי עסקים שהם מוכנים לממן לו דירה במרכז וטיפול ביחידה לתגובות קרב. באמת, אנשים טובים, לממן לו דירה באזור טוב ו- ו- ולימודים ואשל, מה שנקרא, הזנה, כאילו הכל, רק תטפל ביחידה לתגובות קרב. בוא נרשום אותך ללימודים. בוא... היו מוכנים להוריד את השם, באמת. אבל אני חושב שהנוכחות שלנו... עשתה לו לא טוב. מעניין. הנוכחות שלנו, שלנו, ולצערי, לא היה מישהו אחר שירים את זה. כלומר, אנחנו יכולנו להרים את זה, אבל מאיתנו הוא ברח. זה מעניין, כי נגיד, אני תמיד, אני נגיד, החברים שלי הכי טובים זה החבר'ה שלי מה, מהצבא. זאת אומרת, מה, מהטירונות, חבר'ה שלי מהמסלול, משמשון, וגם חבר'ה שלאורך השנים אחרי זה בדובדבן, חברנו. והרבה פעמים אנחנו מנתחים את זה במובן הזה שאנחנו נפגשים, זה דווקא... אנחנו מרגישים שזה שומר עלינו. זאת אומרת, אני גם... אני לא יודע איך אתה חווה את זה, אבל אני... נגיד, אני יש לי הרבה פעמים נתקים. זאת אומרת, כשאני מדבר עם החבר'ה, הם פתאום אומרים לי, תגיד, אתה זוכר שהיה ככה וככה? ואני אומר, תקשיבו, אני לא... אתם כאילו מדברים איתי סינית. אני, אני לא זוכר את הרגע הזה. זאת אומרת, אנחנו כנראה מפתחים איזשהו מנגנון של, של הדחקה, 
שמן הסתם, אתה יודע, עוזר לנו להתמודד כל אחד, כל אחד בדרך שלו, אתה יודע, במה שאנחנו חווינו. ואתה יודע, באמת, זאת אומרת, אתה נפצעת פיזית, ואני... אתה יודע, בסוף אי אפשר לשפוט את זה ולהגיד מי... אתה יודע, להגדיר את זה כמישהו שמתמודד, זאת הפציעה הנפשית והצלקת הנפשית ש... עבורי איציק פצוע, לעבורי באירוע שלנו לפלוגה א' בגדוד 9263, איציק הוא הפצוע הקשה ביותר. לא נרי ולא אני. שזה משהו מאוד... אני, תסתכל עליי, אני מאחל להרבה פצועים, אני מאחל להרבה בריאים להיות פצועים כמוני, בסדר? להרבה בריאים שיהיו פצועים כמוני. פיזית אני בריא, אני עושה ספורט, אני מתחרה בתחרויות קרוספיט עם דירוג עולמי, פיזית אני בריא. לגבי נפשית, אני חושב שאני יודע להתמודד עם הדברים ולתעל אותם למקומות מאוד פרודוקטיביים, מאוד יצירתיים. אני לא חושב שאני סובל מ-PTSD במקום שבו הטראומה מנהלת אותי. ואיציק... עצם זה שאנחנו, אף אחד מאיתנו במעגל של, של, יוצ... של הפלוגה ויוצאי הפלוגה לא יודע היום מה קורה איתו, וגם, אתה יודע מה, גם החיילים שהיו קרובים אליו, כאלה שהיו איתו אפילו במח... ב... ב... בפנימייה בימין אורד, הוא בן העדה האתיופית, למד בפנימיית ימין אורד, גם לא יודעים אה, מה קורה איתו, ובכל אופן, אז אני חושב שבסוף הוא, הוא הפצוע קשה מכל האירוע הזה, והוא לא נפצע, הוא, 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 בא, לה... הוא בא לסייע ולהציל חיים במקרה את החיים שלי. כן? והוא הפצוע היותר קשה. לא אני, עם כל הטררם שיש, שהסוס סביבי, והפצוע קשה, והאבי, והזה, וקיבלת כדור בגב, ויצא מהצוואר, ותראה איזה נס רפואי. אבל אוקיי, כמו שאמרת, אתה בסופו של דבר לקחת את המקום הזה של הפציעה שלך, ואתה, כמו שאתה אומר, אתה מתעל את זה למקומות, למקומות שאתה בוחר. אתה נגיד, אתה דיברת על הקטע של הספורט הזה, עכשיו זה, זה, זה בא מאיזשהו מקום. זאת אומרת, הייתה לך תמיד איזושהי זיקה לספורט, לאתגרים, אתה יודע, לבוא ולאתגר את עצמך. אני ראיתי את הסיפור על הטרטלון, שאני אשמח לשמוע גם באמת, אתה יודע, איך, איך הגעת, אתה יודע, מה הניע אותך באמת, ובעצם מה היו הנקודות שבאו ודחפו אותך לבוא ולהגיד, אוקיי, כי, כי זה די ברור שזה משהו שהוא באופי שלך, בחוויות שלך, בילדות. אני, <laughs> אני תמיד עסקתי בספורט, נגיד, אני בא מעולם השחייה וזה, ופעם אחת יש לי חבר'ה, גם החברים שלי מהצוות, נכנסו לקטע של טריאטלונים. ויום אחד אומרים לי, צחי, תקשיב, וואח, אנחנו עושים את המיני טריאטלונים. שקר. אה? סגב. לא, סגב זה סיפור, אתה יודע, סגב סיכום סיפור אחר. אבל לא, חבר'ה שלי, אתה יודע, מזה, נכנסו לקטע של ריצות, וזה אמרתי, יאללה, עכשיו, היה לי תקופה, אני מדבר איתך על כמה שנים אחורה, הופעתי עם היומן, אני מתעסק בזה, והיה לי רסטות. אתה יודע, אני מגיע למיני טריאטלון הזה, תקשיב טוב, עם אופני הרים, עם סלסלה, כן? כי לא היה לי אופניים של זה. אם בשביל להחזיק את כל הרסטו, הייתי צריך כובע אה, של האלה שהמבוגרות שסוחות בזה, כובע צהוב. אני אראה לך תמונה, אני עם כובע צהוב, זקן, אה, כאילו אתה יודע, חולצה שחורה כזה, טייץ וזה. מהמים הצלחתי לצאת מקום אה, 14, שזה מכובד. האופניים, כולם עקפו אותי בזה, אחרי זה בריצה קצת השלמתי, לא יודע, אבל זה היה באמת חוויה שאני זוכר, שאתה יודע, עשיתי מה שנקרא, ואני זוכר את הקושי. אני מנסה לדמיין איך זה... אני זוכר, אתה יודע, שומע אותך מדבר על ה... על ה, על ה... זה להתמודד עם כאב, אתה יודע, בצורה תמידית במהלך כל הדבר הזה. זה לא משהו שמעבר לכאב הפיזי הרגיל שיש לנו, שאנחנו מאתגרים את עצמנו ככה. תראה, אה, זו נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב שרק בשנים האחרונות הצלחתי לברר אותה עם עצמי. אה, לגדול לתוך חוויה של ילד שננטש על ידי אימו, זה חוויה של ילד חלש. זה חוויה של חוסר ביטחון. וזה חוויה שגרמה לי באיזשהו מקום לשים תחפושת על עצמי של אני חזק, אני לא נשבר. והרבה הרבה פעמים המסכות שעטיתי על עצמי, במיוחד אחר כך ש... כשהגעתי לגילאים קצת יותר מתקדמים, מגיל גיל החביון, הילדות הרכה, זה של תיזהרו ממני, אני חזק. 
כאילו, הדמות, אתה שיחקת, גילמת איזושהי דמות. וזה התחיל, תראה, אני כנער תמיד הייתי עושה ספורט, ואז, אתה יודע, ומתי זה נהיה הרבה יותר מסיבי? דווקא ככל שהגעתי לסביבה שהיא סביבה שהיה בה יותר אנשים רגילים, או אפילו יותר הישגיים. יותר הישגי, ככל שהגעתי לחברה שהיא יותר הישגית, עטיתי על עצמי הרבה פעמים יותר מסכות כדי להסתיר הרבה פעמים כמה רגיש אני וכמה פגיע אני וכמה עצוב אני עם החוויה הזאת של להיות, להיות ילד נטוש. בסוף אמא שלי נטשה אותי, הלכה, עזבה, השאירה אבא שלי, השאירה את אחי שגדול ממני ושיש לי ואותי, והלכה, הלכה לחיות את חייה. לא נכנס לשפוט אותה מה היא עברה, היא עברה דברים לא פשוטים בחיים. בניגוד אליי, היא לא זכתה לטיפול. אבל חלק מהמנגנוני הגנה שאימצתי וסיגלתי לעצמי, זה היה הבריחה לעולם הספורט, והיה לכסות את עצמי בשרירים. וזה התחיל בכלל כנער, הייתי משקולן, הייתי אלוף ישראל, הייתי חבר נבחרת ישראל בהרמת משקולות. כן בחרתי להתגייס. להיות, לא להיות ספורטאי מצטיין, בחרתי להתגייס. זאת אומרת, היית ספורטאי מצטיין ובחרת ללכת... ויתרתי על הספורטאי מצטיין. ויתרתי על הספורטאי מצטיין. הייתי חבר נבחרת ישראל בהרמת משקולות לנוער, הייתי אלוף ישראל, הייתי שיאן ישראל לקדטים. ולמה אתה חושב עשית את הבחירה הזאת? כי תמיד הבנתי שאם אני רוצה לעשות עשייה משמעותית בחיים, ותמיד היה, היה לי מודלים משמעותיים שהפנמתי שלא היו ההורים שלי. היה לי את מנהל המוסד שבו למדתי, דוקטור חזי כהן. חזי. רואים שזו הייתה דמות מאוד משמעותית. כן, כל מיני אנשים שהפנמתי שהוא היה, אמרתי, זה אדם, מבחינתי כילד, הייתי אומר, הוא יכול לקום בבוקר, להחליט שהוא, שהוא עושה מה שהוא רוצה בחיים. אבל כדי לעשות מה שרוצים בחיים, צריך לעשות עשייה משמעותית. ומבחינתי, אני, הייתי, לימדו אותי לחיות בהמון מודעות. לחיות במודעות יש בה כאב, יש בה גם עצבות. מודעות עצמית, אתה אומר. מודעות עצמית. כאילו, כל פעם להסתכל על עצמך. כן, ו... כל פעם להסתכל על עצמי. ואני אומר, נכון, הייתי אלוף ישראל לנוער, אפילו התגייסתי באוגוסט 94, ב-4 באוגוסט 94, כן? זכיתי באותו שנה, בחודש מאי, באליפות ישראל, בפעם האחרונה לפני שהתגייסתי, כאילו... אבל ידעתי שלהיות אלוף ישראל זה להיות אלוף הבלוק, אלוף הבניין. והייתי לוקח, הייתי אומר, אוקיי, מה הסיכוי שלי? אוקיי, אני רוצה להיות משמעותי, אז בוא נהיה ספורטאי משמעותי, כזה שהולך ונכנס לדירוג עולמי ומייצג את ישראל ב- ב- באליפות העולם, ו- 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 וטס לאולימפיאדה. עכשיו, בסדר, אני, אני בעד שיהיה לנו גם אנשים כאלה שייצגו את ישראל. כן. אבל האם אני אהיה כזה? אז אמרתי, או שאני בעצם אהיה אלוף... אני אהיה אלוף הבלוק, ואני סתם אהיה, לא אעשה לא שירות צבאי משמעותי ולא ספורטאי משמעותי. הסתכלתי בתוצאות בעולם, הסתכלתי, הייתי בבחינה, אמרתי, לא. אני אלך לעשות, זה לא להיות משמעותי. אז אני אהיה דירוג 20 בעולם. זה לא מעניין, כי אתה יודע, בסוף הקטע הזה של המודעות הזאת, שכביכול על פניו עד לאותו רגע הייתה סוג של, אתה יודע, מה, נקרא לזה מסכה או בזה, דווקא זאת המודעות העצמית וההבנה. שיכול להיות שאתה באמת בספורט, אתה לא תגיע ל... ל, ל לא יודע, ל, לרמות ה... אני ה... תמיד ה... הייתי במודעות. תראה, אני... שואלים אותי, כאילו, נער אה, שגדל בפנימיות אה, מגיל חמש ועד גיל שש עשרה שנזרקתי מפנימיית... אה, מכפר הנוער בן שמן, שזרקו אותי, אה, ובדרך לא דרך הגעתי ללמוד בתיכון תל אביב ותיכון עירוני ד'. לא הברזתי מימיי משיעור בבית ספר. יפה. אבל אתה יכול לדבר עם הבן שלי, הוא לא מפסיק להבריז. לא הברזתי דקה. עכשיו, שלא תאמין, בית ספר שיש בו תרבות שבקיץ הולכים לים, וחבר'ה באים עם גלשנים, והולכים ומבריזים, והיו אומרים לי, בוא, אנחנו הולכים לים. עכשיו, אה, אה, בוא, הייתי, כן, היה לי, הגנתי על עצמי הרבה פעמים בספורט. הספורט הייתה הבריחה שלי, היה העיסוק שלי. ה- ה- המקום שבו לא יכלתי לחיות עם אבא שלי בבית, אז הייתי יוצא מוקדם בבוקר לבית ספר, ומבין בית הספר הולך לנבחרת הרמת משקולות וחוזר בתשע בערב הביתה. נכון, גם זה היה חלק מהמדינה. אבל זה המקום שגם הצלחת בו. כן, אבל נכון, זה גם המקום שבו צברתי הצלחות. המון סיבות, אבל, גם, אבל הייתי במודעות... למה אני מספר לך את זה? כי למשל, הם אומרים, בוא, בוא תבריז איתנו. אני לא הייתי מתבלבל. הייתי אומר להם, לי אין אבא שירפט לי את הדרך בשטרות של כסף לפסגה. 
Mm-hmm. מה שאני לא אלמד עכשיו, מה שאני לא אעשה עכשיו, לי אין אחר כך שיעורים פרטיים לבחינה. והייתי עונה להם ככה, לא הייתי מתבלבל. אני, אין לי כסף לשיעורים פרטיים כמוך, אתה תלך לפני הבחינה, תעשה איזה עשרה, עשרים שיעורים אה, 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 פרטיים לפני הבחינה במתמטיקה, אני... מה שפה, זה מה יש. אין לי שקל לפלאפל. הייתי במודעות. כלומר, למקומות היותר רגישים, שמתחת לכל המעטה שרירים הזה, מסתתרת לה ציפור קטנה ורגישה, זה, את זה לא נתתי להם לראות. Mm-hmm. כן? את זה לא נתתי להם לראות. תמיד, על, על זה תמיד הייתי בשמירה, כן? לא, לא, כדי לא להיפגע. היה לי חברים, היה לי, אבל לא נתתי להם להיכנס יותר מדי פנימה כדי לא להיפגע. זה הסוג של... כדי לא להינטש שוב פעם. כדי לא... פעם אחת עזבו אותי, אמא שלי, אני לא... אני נזהר מזה. וכדי... ומה שהחזיק אותי הרבה פעמים זה הספורט, זה הכוח הזה. הכוח הפנימי בא לידי ביטוי גם בכוח החיצוני. וזה השתמשתי הרבה פעמים, המדד שלי, כמה כוח פנימי יש לי, זה גם כמה כוח חיצוני יש לי. כלומר, זה איזשהו משהו, זה מערכת גומלין, שהייתה ביניהם, שהזינה אחד את השני. שזה היה כאילו הכוח הפנימי משתקף בכוח החיצוני. אז מאיפה בביטחון הזה? מאיפה באמת בא את הודעה הקטע של הביטחון הזה עכשיו לבוא ולהגיד, הנה אני עכשיו הולך והולך לעשות גיוס, אתה יודע. להתגייס, ל- ל- לעשות משהו משמעותי. כי אני אומר, כי היה לי ברור שאין הנחות. כלומר, כדי לעשות עשייה משמעותית, כן, מה שאני רוצה לעשות לעצמי הוא לא פשוט. אם היה פשוט, כולם היו עושים את זה. נכון. וברור לי שעל אחת כמה וכמה לי. אתה יודע, כשאני מספר לך את זה, אני זוכר ש... אז לא היה פלאפונים, אבל יום אחד מתקשר... טלפון בבית. טלקארט, אה. הטלפון בבית מתקשר, יש לי עוד שם, אף אחד לא יודע אותו. יש לי עוד שם. מה? אשר. אשר? אפשר לדבר עם אשר בועדנה? שם של ירקן. אני אומר, מדבר תומר, זה השם השני, אני קורא לעצמי תומר. הבנתי ישר שזה כנראה מהצבא, כי הם היחידים שבניירות כתוב אשר בועדנה. מדברים מצה"ל, יש לנו להציע לך הצעה. בבקשה. אנחנו רואים שאין לך רישיון נהיגה, אז הייתי, אני הרי התגייסתי מילידי 76, אני יליד 75, אבל התגייסתי מילידי 76. לא היה לי, כמו שאמרתי, כסף לפלאפל, אז לא היה לי רישיון נהיגה. אנחנו רואים שאין לך רישיון נהיגה, אנחנו מציעים לך לעשות קורס רישיון נהיגה ג', כולל קורס נהגי מלגזות. ותבוא בצבא, יהיה לך מקצוע. אני אומר להם, מה זאת אומרת, אני, לא שאני מזלזל בנהגי מלגזות או בנהגי משאיות. אמרתי להם, אני רוצה להגיע ל... להיות לוחם, אני רוצה להיות בצנחנים, אני רוצה להיות קצין. הקו השני, בצד השני של הקו, אה, עונה לי, תשמע, לוחם אתה יכול להיות קשר פרופיל 97, לצנחנים תעבור גיבוש, אבל אתה לא תוכל אף להיות קצין, כי יש לך נתונים... אה, מאוד נמוכים. הקאבה, מה שנקרא. כן, קאבה. המצב ה... לא נעלה את הצופים ב... כן. לא, כן, לא נעלה, המצב בבית, המצב... המכלול התחומים, המצב בבית, זה שאני גדל עם אבא, שהוא אדם לא עובד, שהוא מובטל, דירת חדר וחצי בדיור ציבורי בדרום תל אביב, שגם הוא השתלט עליה, שבכלל לא מחזיק בה בצורה חוקית. כל הנסיבות חיים האלו, אתה לא תהיה קצין. והקו, ומנתק, הטלפון מנתק. עכשיו, עבורי מי שהתקשר היה רמטכ"ל. תראה, אחי היה בצה"ל עד שנזרק מצה"ל, כן? Okay. הוא לא סיים שירות אה, צבאי אה, רגיל. האח הגדול שלך. האח, יש לי אח אחד גדול ממני. Okay. אבא שלי התגייס בשנות ה... אבא שלי איש מבוגר, התגייס לצה"ל בשנות ה-50, הוא לא מכיר צה"ל, הוא מרוקאי עתיק כזה, לא מכיר את צה"ל. גדלתי בשכונה שלא הולכים בה לשירות צבאי משמעותי. אם הולכים לשירות צבאי. מבחינתי זה שהתקשר היה רמטכ"ל. עכשיו אני תמיד אומר, הייתה לי את האפשרות לבחור, להגיד, מה, מה, עושים לי טובה? אני אלך להיות ספורטאי מצטיין. Mm-hmm. אלוף הבלוק, כן, בסוגריים. או להגיד, אוקיי, מה שאני אה, מאחל לעצמי, או מה שאני רוצה לה, להשיג לעצמי, זה דבר משמעותי, אבל הוא, הוא, הוא קשה להשגה, אחרת כולם היו משיגים את זה. וזה רק עוד שלב בדרך. 
אז, אז סגרו לי את הדלת, אני אכנס מהחלון. יסגרו לי את החלון, אני אכנס מהערובה. כלומר, זה מה שהזכרתי בתחילת דבריי, על מה מכשיר אדם להיות לוחם. זה לא מי שולף את האקדח מהר, זה מי נלחם בשדים הפנימיים שלו. ואתה לגמרי גם הוכחת את זה בסופו של דבר, אחרי הפציעה גם, זאת אומרת, עצם העובדה שלקחת את המקום הזה וטיילת את זה לעשייה ונלחמת, אתה יודע, זו מלחמה, אני מתאר לעצמי, הרי זאת המלחמה האמיתית. אני חושב, תראה, אני לא יודע, אני אגיד עבורי מה המלחמה האמיתית שלי, זאת הייתה המלחמה האמיתית שלי. לא פחדתי במלחמת לבנון השנייה, לא פחדתי למות במלחמת לבנון השנייה, לא פחדתי לרוץ ראשון. בניגוד אגב לתרגולות, התרגולת אומרת אה, 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 בלחימת ב- חי"ר רגילה בשטח בנוי, המפקד, לא כל שכן המ"פ, לא מוביל ראשון את הלחימה הפלוגתית. אבל הייתי אה, מוכן לשלם את שכר הלימוד. אתה יודע, אני... חיילים שלא עברו את מבחן האש, מכירים את מבחן האש מה, מהתרגילים, מהאימונים. אז הם עושים טובה שהם אה, אה, עושים פזצתא, הם עושים טובה שהם... אה, תופסים מחסה, מסתתרים, אתה רואה, אנשים גדולים מסתתרים מאחורי אבנים קטנות כאלה, במין עייפות כזאת, עד שהם רואים את הראשון שחוטף את השכר לימוד. פתאום כולם תופסים מחסות חבל על הזמן. כן. והיה לי ברור שמי שיהיה ראשון יחטוף את שכר הלימוד, ובחרתי להיות ראשון. כי גם אמרתי את זה בשיחה על הפלוגה שלי, לפני שנכנסו למבצע במרקה ב'. לא אמרתי להם, אני תומר הולך להיות ראשון כדי לקבל את שכר הלימוד, אבל אמרתי... הסברתי את חשיבות תפיסת המחסה, שכל מה שלמדנו עד היום בצבא זה לשם החיים, לא לשם המוות. אתה לומד לתפוס מחסות לשם החיים. אתה תופס, אתה, אתה לומד לראות יותר טוב לשם החיים. אלא הכל תרגולות בסופו של דבר. התפקיד ש... שלך, התפקיד שלנו, <coughs> הוא לגרום לאויב למות למען ארצו, ואנחנו לחיות למען ארצנו. <coughs> זה לא טוב למות למען ארצנו, זה טוב לחיות למען ארצנו. האויב זה שימות למען ארצו. עכשיו, בחרתי בכל המקומות האלו אה, אה, להיות ראשון, כי א', יש לי פלוגה טובה ויש לי מפקדי משנה טובים, שהם אחר כך, אין בעיה, הם ייתנו דוגמה אישית, הכל בסדר. עכשיו, אני אומר, ה- 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 להיות לוחם, זה, זה, זה כל אחד מגדיר לעצמו. זה כמו, מהי גבורה? גבורה היא היכולת שלך להתמודד מול השדים הפנימיים של עצמך. ולנצח אותם. אני חושב שהשדים שלי זה לא לרוץ ב... ב... לא פחדתי במרקה בשביל, אני אומר, זה גבורה. בגלל זה אני אומר, גבורה, כשמחלקים צל"שים, זה עניין יחסי. יש אחד ש... שיראה גבורה, וזה... אני, לא... אני לא רואה את עצמי גיבור, ואני רחוק שנות אור מלהיות גיבור, אתה יודע למה? כי לא פחדתי. כי הייתי טרוד בדברים אחרים, כי יש דברים אחרים שאני פוחד מהם. משדים פנימיים אחרים שאני פוחד לפתוח עם עצמי, כן? ובעצם ו- ו- זה שאני uh, מתמודד איתם, או לא מתמודד איתם, זה מה שיגדיר אם אני גיבור או לא גיבור. לא אם רצתי בסמטה במרקה בראשון. ואותה בחירה עשית גם בסופו של דבר בהתמודדות שלך עם הפציעה. שזה גם סוג של בחירה, הרי אתה בן אדם שמגיע לכזה מצב, יכול לבוא עכשיו לבחור, להתנהל בצורה מסוימת, או כמו שאתה אומר, לבוא ולהתמודד עם ה... הכל, עם השדים הפנימיים ועם כן. ה... עם המגבלה הזאת. כן, עם המגבלה שלא קיימת כבר, אבל... <laughs> כן, תשמע, אני... הבחירה שלי, אני, אני לא חי את הפציעה. כלומר, איתי, אני לא, אני לא חי את ה... בחרתי, אמרתי, כמו שאמרתי, מבחינתי, זה עוד אתגר שהיה בדרך. אתה יודע, אני איש ש... אומנם אני, אני לא מכור נקי, אבל... חוויות חיי ותפיסת העולם החינוכית שלי גרמה לי לאמץ את עולם 12 הצעדים. שזה אומר? 12 הצעדים היא, היא גישה מסורתית רוחנית שעובדים בה בעבודה עם, עם אנשים מכורים לכל מיני דברים היום, אבל היא הייתה מאוד שכיחה בקרב מכורים לאלכוהול ומכורים לסמים. שהיא תפיסה שגורסת ש, שקודם כל ישנו כוח עליון, נתחיל בזה, ולכל אחד מאיתנו יש חוסר אונים. אבל הגישה בסוף מביאה אותך להכיר בזה שישנם דברים חזקים ממך, וישנו חוסר אונים. ישנו כוח עליון. 
אבל האחריות, לך יש את האחריות לדעת להתנהל בין השניים, ותכף אני אסביר עכשיו. אישה באה ואומרת, תראה, כל אחד מאיתנו יש חוסר אונים, ויש את הכוח העליון שהוא דבר חזק מאיתנו, ששם לנו אתגרים בדרך. איך אנחנו נתמודד עם האתגרים האלו? איך אנחנו נתגבר עליהם וננצח את האתגרים האלו? זה מה שיגדיר איזה אנשים אנחנו. וכנראה ככל שהאתגרים שמציב לך הכוח העליון הם אתגרים גדולים יותר, הייעוד שלך בעולם הוא משמעותי יותר. עכשיו תבחר אתה איך אתה מתמודד עם האתגר הזה. האם האתגר הזה מנהל אותך אה, ומנמיך אותך ושובר אותך, או שהאתגר הזה זה מקום שבו אתה לומד לחיות אותו ולנצח אותו. ואם אתה בוחר בדרך הזאת, אז כנראה שאתה עושה את הדבר המשמעותי יותר בחיים שלך. וכנראה שגם בסוף אתה תצליח להעביר את הדבר הזה הלאה. לחיות את צעד 12, מה שנקרא. לתת את הבשורה הזאת של אה, לנצח את האתגר ואיך, ואיך מנצחים את האתגר הזה. כמו שאתה אומר, יש את האתגר הזה שהוא נכפה עליך, ויש את האתגרים גם שאתה בוחר. כן. ב- בעצמך. נכון. זאת אומרת, אני גם, אתה נוגע פה באלמנט של החינוך, ו- ולא סתם אתה מן הסתם נוגע בזה, כי בעצם הקמת פנימייה, ו... הקמנו. הקמ- הקמתם ב- ביחד, ובאמת בחרת באיזשהו מקום ללכת על, ה- על האלמנט הזה של חינוך, שבעיניי, אתה יודע, אני חושב שחינוך זה... ערך עליון, ששם באמת יש את היכולת לבוא ולהשפיע העולם, ולעצב. את העולם, את העולם משנים בשתי דרכים, פוליטיקה וחינוך. ואתה ישבת על התפר. כאילו, אני זוכר, נכון. זאת אומרת, היה, היה איזו מחשבה, זאת אומרת, הייתה איזושהי מחשבה ללכת לכיוון הפוליטיקה, ובסוף בעצם אמרת, לא, אני דווקא הולך... היה, אה, אה, כן, התחלתי הרי, הייתי שותף... אה, Eh, למחאה שהייתה סביב eh, אחריות הדרג המדיני על, כש... על... על מלחמת לבנון השנייה, על כשלי מלחמת לבנון השנייה, על המהלכים שהיו שם. ובאמת היה המון המון קריצות eh, פוליטיות, סליחה, המון eh, 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 פניות לבוא, תצטרף. ובאיזשהו בא, באיזשהו שלב ישבתי עם עצמי אגב מודעות, אמרתי, איזה ערך מוסף יש לי עצם היותי איזה פצוע מחמד, אז עשיתי V. אז שכבתי על אלונקה ועשיתי V. אבל מה, בזה מסתכמת העשייה שלי למען החברה? בשם זה שעשיתי את זה, ובעצם השארתי מאחור את איציק בלטה, אני יכול לבוא ועכשיו להגיד לאנשים איך לתקן את חייהם? או מה נכון לנו בחברה הישראלית? אמרתי, לך, אמרתי לעצמי, תומר, לך תצבור שעות טיסה וניסיון. בעשייה, בעשייה חינוכית, בעשייה למען אחרים, לפני שאתה בא ואומר בעולם הפוליטי מה צריך לעשות. בשם מה תבוא? עכשיו תהיה על פוליטיקה אליהם. מה, איזה פורט, אופורטוניסט שקופץ על איזה עגלה של איזה פוליטיקאי כדי לקשט לו את, את פאנל, את, ה, את הרשימה שלו? אה, יש לי את זה ויש לי את זה, כאילו אני איזה, איזשהו מוצג מוזיאוני? השאלה, אתה יודע, איפה שמים, ברגע שבן אדם באמת... הופך את המטרה להתעסק בפוליטיקה, הרי בסופו של דבר זה כלי. זה כלי שאתה יכול באמת להשפיע עליו. זאת אומרת, אני כן מסכים איתך שלבוא ולהחליט שזאת משימה ומטרה בפני עצמה, להיות פוליטיקאי, זה לא נכון. זאת אומרת, יש זה פה... זה לעשות פוליטיקה בפוליטיקה. כן. יש זה, פה, זה, אתה יודע... זה, 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 אני קורא לזה לעשות פוליטיקה בפוליטיקה. יש את המסלול הזה של להיות מאגודת הסטודנטים, להצטרף לאיזה תא באיזה מפלגה, לערוץ הפרמריז. שהכל הוא בעצם לשם, אני אהיה פוליטיקאי. כלומר, זה לעשות פוליטיקה מהפוליטיקה. ואז אתה פוגש אנשים שהם פוליטיקאים, אבל הם, הם לא פרלמנטריים, mm-hmm. הם לא משפיעים. כן. ואז אתה רואה את התופעה ש... איך אנחנו עדים לה בתקופה האחרונה. זה שיחה, שיחה <laughs> שלמה <laughs> שאפשר <laughs> כן. לנהל. אבל אתה יודע, זה, זה, זה באמת מוביל אותי לה, יודע, לסיפור של, לסיפור של ה- 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 הערכיות והערכים, ובאמת איפה יש את הפלטפורמה הזאת לחינוך, ואתה עכשיו כזה שמעתי אותך מדבר על ה... Uh, על זה שאתם uh, חניכים אצלכם, וזה בעצם מטפלים ב- 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 בבני נוער אחרים, uh, שנקרא לזה עם מוגבלויות כאלה ואחרות. אני, אתה יודע, תמיד יש את הסמנטיקה שמשתמשים בה בסוף, אתה יודע, כן. הם, הם, uh, דווקא אותם אלה, יש כל כך הרבה מה ללמוד מהם, ואותי זה רק לסיפור אישי שלי, ואני כל כך מזדהה עם זה. כי אני מצאתי את עצמי בתור uh, ילד שמסתובב בעולם, אבא שלי הוא עבד במשרד ראש הממשלה, וכתוצאה מזה חיינו בהמון מדינות. עד 18 חיינו בחמש מדינות. זאת אומרת, כ- כילד כל שנתיים החלפתי מסגרת. 
אתה יודע, אני לסתם זה גם, זה פותח אותך, זה, זה, ביניהם גם חייתי שנתיים בקהיר ו, 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 ובאירופה, ואז אתה סופג המון, והסיפור ספציפית על העבודה, זרק אותי לתקופה שלי בבלגיה, בתיכון, בגיל 15, מצאתי את עצמי, אתה יודע, היו מש, מספר משפחות ישראליות שחיות שם, ואחת הדרכים שלי להתפרנס זה היה לעשות בייביסיטר. ו... אחת המשפחות שעשיתי להם בייביסיטר, היה להם אה, אה, ילד בן חמש, שכתוצאה אה, מ... נולד חוסר חמצן, וזה היה בעצם משותק. ציפי. כן. ואני, והיו לו עוד אחיות, וזה, ואני עשיתי את בייביסיטר שלהם, וכל כך אה, מצאתי את עצמי שלוש שנים בעצם, מתחבר לילד הזה. אני בן 16, הוא בן חמש. ואני הרבה פעמים מעדיף לא לצאת עם החבר'ה. וללכת ולהיות איתו. וזה, החל מלהיות איתו בבייביסיטר בבית, ולעשות איתו תרגילי פיזיותרפיה יחד עם האחיות שלו וזה, ועד לקייטנות, שהיו שמים אותו קייטנות, זה לא הייתה פריבילגיה של כל מיני קייטנות, yeah. קייטנה רגילה, ואני איתו 21 יום צמוד, כולל הכל, לוקח אותו לכל מקום. ועד לתקופות שהוא עבר ניתוחים, אתה יודע, הוא לא מגובס. ומה שאני... הרווחתי, זאת אומרת, הרגשתי, כבר באותו רגע הרגשתי כמה זאת זכות גדולה שיש לי בכלל את האפשרות הזאת לבוא, כי רק צמחתי מזה מבחינה נפשית וזה, ואני, זאת אומרת, אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אמרת לגבי הדבר הזה, וזה מאוד מעניין לראות איך באמת אתם חווים את הדבר הזה, ואיך אתם... את אותם בני נוער שמטפלים ב... אני אגיד למה שסיפרת פה. שזה דבר מאוד מרגש, מרטין בובר, אותו פילוסוף יהודי, אמר שאני זה אני ואתה זה אתה, אבל אין אני בלי אתה. היכולת של אדם להגדיר את עצמו כאדם ולראות את עצמו, היא דרך, דרך האתה. כלומר, הלא, אם אנחנו לבד עם עצמנו, אנחנו כל כולנו שקועים בתוך עצמנו, ובבור של עצמנו, היכולת של עצמנו לחוות אותנו, את, את, את האמיתיות שלנו, כן? זה דווקא במפגש עם האתה. לא מזמן היה לי ועדה לנער, כל, אני תכף אספר עלינו, הייתה לי ועדה לנער, נער מקסים, נער שאין לו אפילו, נער מבריק, הגיע אלינו באמת עם בור רגשי ו, 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 ועבירות, אבל נער מבריק, מבריק. והוא אמר לי בוועדה, הוא מתנדב עם אחד הילדים באותו בית ספר, אנחנו עובדים, כמו שאמרתי, עם ילדים, הרס... ילדים צעירים על הרצף האוטיסטי, ואני אומר לו, ג' למה מה אתה מרגיש, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, תקשיב, כשאני איתו, אני מרגיש את עצמי. עכשיו, הוא אמר בעצם את כל הפילוסופיה הזו של, של בובר ו- 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 ותרפיית העוזר של, ברח לי השם, של, של רייזמן, תרפיית העוזר של רייזמן, הוא אמר את הכל. הוא אמר לי, כשאני איתו, אני מרגיש את עצמי. יש כאלה שכדי להרגיש את עצמם, חותכים את עצמם, כדי להרגיש שהם קיימים. אבל הוא מרגיש את עצמו, את הנוכחות של עצמו בעולם, כאדם משמעותי, כאדם משמעותי לאחר, כן? הוא חי את עצמו באמצעות, לא באמצעות, אלא גם דרך זה שהוא רואה את האחר. הוא מרגיש את הוא עצמו. הוא מקבל משמעות. הוא מרגיש את עצמו, הוא מקבל משמעות. אני משמעותי כן. לאחר. כן. אני משמעותי לאחר בעולם הזה. דווקא במקום של העזרה לאחר. וזה שם אותו במקום אחר בחברה. זה שם אותו במקום אחר. אנחנו עובדים עם, עם נערים, עם בנים, מגילאי 14 עד 18. רק פוס. בנים? רק בנים. למה? כי ברמת הפגיעות הזאת, יש, כשהם מגיעים אלינו, יש תפיסת עולם מאוד שונה ביחס של נשים וגברים. כלומר, הבנות מתנהגות, צריכות שיגנו עליהן, הן במין, איך אני אסביר את זה בצורה עדינה, המון מקום של acting in, של התנהגות פנימה, של... פגיעות מינית, של הפקרות מינית, כדי של... הן משתמשות במין כדי לקבל יחס. והנערים משתמשים הרבה פעמים באקטינג אאוט, תוקפני. אלימות. ובין השאר ביחס של מחפיץ. 
מחפיץ נשים, וזה תהליך שהם צריכים ללמוד. אני מקבל נערים מתוקף חוק הנוער, מרבית הנערים מגיעים מתוקף חוק הנוער, שפיטה נשאר, כלומר, נערים שעשו עבירות פליליות, שהעבירות הן לרוב אלימות, עבירות אלימות וסמים, בין אם זה שימושים עצמיים ותוך כדי גם סחר, אבל תמיד יש בזה אלמנטים של אלימות. והם עוברים אצלנו תהליך. קודם כל, אנחנו פנימייה, אנחנו בית, אנחנו פנימייה מאוד ביתית, אנחנו לא פנימייה גדולה. בסוג אוכלוסייה הזה יש יתרון לגודל, ואנחנו פנימייה קטנה של עד 24 נערים. יש לנו המון המון באמת דברים שאנחנו עושים איתם. קודם כל, הרעיון הוא, הוא רעיון חווייתי. כלומר, קשה להם, הפנימייה היא פנימייה, מקום הוא פנימייה קשה, המון, פתאום יש כללים. מגיעים אלינו נערים שאין להם גבולות פנימיים, ואנחנו מלמדים אותם להצמח את הגבולות הפנימיים, אבל זה מתחיל מהמון גבולות חיצוניים. אנחנו מפעילים לא מעט אמצעי כפייה, וצריך להכיר את זה, כלומר, מהיציאות לחופשה, הם לא מחזיקים פלאפונים. אנחנו שוללים חופשה כענישה, זה דבר, דברים לא פשוטים. <אח> ו- אבל, אבל התהליך שהם עוברים הוא, הוא, הוא תהליך שלאט לאט הם צריכים לפעול ממוטיבציה. חיצונית למוטיבציה פנימית כדי להתקדם, שזה האתגר. נער מגיע אליי, הוא מגיע עם קצינת המבחן שלו, והוא אומר, אני פה, כי אם אני לא אהיה פה, אני אהיה במעצר עד תום ההליכים. עכשיו, המשימה שלנו כצוות, לגרום לו להישאר... לבחור להיות. לבחור להיות. לבחור להיות. זו עבודה קשה. Uh, הרעיון שאנחנו עושים המון דברים, אבל הלי, הליבה שלנו זה עבודה שמתחילה במקום של בעלי חיים. יש לנו חווה שאנחנו עובדים איתה, חווה שיקומית לבעלי חיים שעברו התעללות. Mm-hmm. והנערים מתנדבים שם, הם שותפים להמתות חסד לצד הצלה של בעלי חיים. כלומר, הם רואים הכל מהכל, אנחנו לא מרדדים את המציאות על הדברים שאנחנו רוצים. הם יכולים להיקשר לבעל חיים שבסוף הם שותפים להמתת חסד שלו. סוס שהיה איזה סוס כזה של מוכר אבטיחים, שלא נתן לו לאכול, והסוס על סף רעב, והוא ינסה להאכיל אותו בהזנה דרך זונדה. וכל הדברים כאלה, ואם בסוף זה לא יצליח, הוא גם יהיה שותף להמתת חזת של הסוס הזה. סוס הזה, דבר שקרה. ולצד הצלחות של בעלי חיים שעברו שיקום, ויום נוסף בשבוע אנחנו נמצאים בתוך חווה, שם הנערים לומדים לטפל בסוס. את כל סוגיית הטיפול בסוס. שבכלל זאת חיה, זו בכלל אומרים שטיפול עם סוסים זה... זו חיה רפלקטיבית. אתה תהיה כוחני, הסוס יהיה כוחני. כן. היא מרגישה אותך, היא מזהה. היא מרגישה אותך. עכשיו, הרבה פעמים כשאני מסביר, למשל, למה לא כלבים, אני אומר, תראו, כלב היא חיה מרצה. כן. זה הרבה פעמים עונה על הדפוס הלא בריא של תקשורת של נער עם נער אלים. כלומר, הוא יכול להכות את הכלב, ואז להוציא איזה חתיכת נקניק, והכלב יבוא ויתחנף, וזה ישרת את, לא נכון את הדפוס האלים שלו. שהילד יהיה אלים עם סוס, הסוס יהיה אלים בחזרה. אתה חווית חיות בתור ילד? זאת אומרת, אני כן יודע, אתה מתאר לזה שההזדהות שלך, הרי אין חכם כבעל ניסיון, זאת אומרת, אתה גם חווית פנימיות. אני גדלתי בפנימיות, אני גדלתי בפנימיות שונות. המקום המשמעותי ביותר שגדלתי בו היה מוסד בני ברית, היום נקרא מוסד הרי ירושלים, שהיום הוא פנימייה פוסט-אשפוזית. תראה, אני, שם לא היה טיפול בבעלי חיים. כל מה שאמרתי, הטיפול, הטיפול בבעלי חיים, כל הדברים האלה, בסוף זה פלטפורמה ל, ל, לתרגל את, ה, את הנערים ביצירת קשר. כל מה שאנחנו מדברים בסוף זה על היכולת שלנו לייצר קשר עם האחר. אבל אני הייתי במקום שעבורי היה פנימייה, היה המקום הטוב ביותר שהייתי בו בעולם. היה שם אנשים שאהבו אותי, אהבו אותי באמת, לא אהבו אותי כי רשום להם שצריך לאהוב את הילד שנמצא בפנימייה. זה היה מקום שהכוח שה, התרפויטי שלו בא מכוח האהבה שלו. הרגשתי אהוב ונחוץ אה, במקום הזה שרוצים אותי. והמקום הזה סיפק לי דמויות משמעויות שאות, שאותן הפנמתי. זאת ראו אותך, זאת אומרת, זה... מישהו היה קשוב אותי, לך וראו אותך. ראו אותי, הרגישו אותי, והרגשתי שאוהבים אותי. אוהבים אותי מאוד. ואני חושב שכל השאר, זה בכלל לא משנה איזה דרך טיפול. 
יש כאלה שעושים מסעות בשטח, ויש כאלה שעושים בים, אנחנו משתמשים גם בבעלי חיים, אבל שום דבר לא ישנה את ההבדל שבסוף הקשר הבלתי אמצעי והאהבה שהמבוגרים אה, צריכים אה, לתת לאותם ילדים ללא תנאי. וישנם ילדים שהאטאצ'מנט שלהם, התקשורת שלהם עם העולם, היא חולה, היא פוגענית, היא כוחנית, היא דוחה. הרבה פעמים צריך לשאול, לעצור, למה הנער בוחר את זה? מה היה הרווח שלו בזה שהוא לא מתקלח עד היום? שהוא כזה מסריח, שהוא דוחה את האנשים מסביבו. Mm-hmm. לא סתם הוא בחר בדרך הזאת. כן. הרבה פעמים היכולת שלך להתנתק. אתה יודע, בקבלה היהודית אומרים, היכולת לחיות בסוד הצמצום. זה היכולת שלך להבין שלא אתה במרכז, אלא הילד במרכז, ולשים את האגו שלך בצד. כן? לשים את האגו שלך בצד ולהבין ש... שאם אתה מביא את האגו שלך, אז אין מקום לנער. ואז אתה משאיר אותו במקום אחר. אתה מאוד, אתה יודע, זה בהיבט האישי הש... שלי, כמו שאני אומר, גם אני חוויתי המון המון מסגרות, ואני גם... הבן שלי באיזשהו מקום, כי אני גרוש, ואתה יודע, מגיל צעיר הבן שלי גדל ככה, ו... המסקנה שלי, גם מהחוויות האישיות שלי וגם מהחוויות שאני רואה דרכו, שבסוף זה גם לא משנה באיזה מסגרת אתה נמצא. זה משנה האנשים. נכון. כי תמיד יהיה לך את הבן אדם הזה, אני יכול למקם לך את הבן אדם בתיכון שבזכותו אני המשכתי ללמוד, ועד היום אני בקשר איתו. המורה שלי לפיזיקה, מתמטיקה, זה היה בתיכון רגיל לגמרי, אבל שהוא היה... הוא, הוא, הוא פשוט היה שם, הוא קלט אותי, והוא, והוא, והוא היה קשוב, והוא החדיר בי את המוטיבציה. כן. ועד היום אני בקשר איתו, ועד ל... אתה יודע, כשאני מתרגם את זה, כשאני מסתכל על הבן שלי, היה במסגרת בכלל, נגיד, לא, לא, לא משנה אם זה אנתרופוסופי, דמוקרטי, כזה, שלפעמים מסגרת, על פניו, היא מסגרת שהיא אמורה להיות, אתה אומר, טוב, יש פה המון המון ערכיות וזה, אבל בסוף, לא בטוח שיש שם את האנשים, אתה יודע, שבאמת נוגעים בך, לפעמים עובדים... זה עובד הפוך. המסגרת והתוכנית היא פלטפורמה. לגמרי. היא לא תחליף את האנשים. לגמרי. אתה יודע שנערים אומרים, אני אוהב את דרנה, אז הרבה פעמים הם לא יגידו... שדרנה זה בעצם ה... דרנה זה הפנימייה. דרנה בערבית, אני מכיר את זה בערבית מרוקאית. דרנה. הבית שלנו. הבית שלנו. הבית, ההבדל בין הום לבין האוס. הום. בית. אין להם, הם עדיין מתביישים להגיד, אני אוהב את האנשים בדרנה. זה גיל ההתבגרות, בואו לא נחיה בללה לנד, שהם יבואו ויגידו, וואו, לי הם אומרים את זה, וואו, אני אוהב אותך, תומר, והם מחבקים. כן, הם נמסים, כשהם מחבקים אותם הם נמסים. אבל אני אומר, הם אומרים, כאילו, אז הם אומרים, אני אוהב את דרנה, אבל... תקשיב, אני, זה פרום, זה לא תומר בו אדנה, פרום. לאהבה יש אה, כוח אה, תרפויטי. עכשיו, זה נורא קל להגיד את זה, נורא קשה לתרגל את זה. Mm-hmm. כי הנערים, האוכלוסייה הזאת, היא מביאה אה, אה, רמת תוקפנות ודחייה ותחושת גבס ואגואיסטיות. אתה יודע, אנחנו גדלנו ביחידות אה, אה, לוחמות. אנחנו רגילים שמי שאגואיסט עושים לו שמיכה בלילה. Mm-hmm. Mm-hmm. אה, לקחת נער... שאתה יודע שהוא, שהוא, שהוא דופק את החברים שלו, והוא לא, הוא בכוונה עושה דברים ואחרי זה לא מנקח אחריו, ולא עושה תורנויות ומפגין, ואז גם הקבוצה באה, כועשת על המדריך, לא עליו, כי אין להם אומץ הרבה פעמים להתעמת אחד עם השני. זה יוצא על מדריכים, ועדיין... לא אה, לוותר עליו, זאת הנקודה. לא לוותר עליו, כן. ולא לשנוא אותו. לא לשנוא אותו. והוא מעורר בך, וההתנהגות הכוחנית בי, תראה, לכל... לכל אדם שעובד בדרנה יש כפתור הפעלה שמוציא ממנו את, ה, את, ה, את השדים שלו ו, ומנהל אותו. ולדעת מה הנער הזה מעורר בי. מה הנער הזה מעורר בי ולדעת לא להביא את... תמיד אני אומר, איפה שאני לא הולך, יש פה בצד את, את תומר הילד הנטוש. גם פה כשאני מדבר איתך, נמצא פה, אתה לא רואה אותו והמצלמות לא רואות אותו. יושב פה תומר הילד הנטוש. איך קורה שלא הילד הנטוש הזה מתיישב פה על הכיסא ומנהל את הדיאלוג הזה בינינו, אלא אני מנהל שתמיד אני מודע שהוא נמצא פה מאחוריי. <laughs> עכשיו, הנערים בדרנה לא רואים את 
תומר ילד הנטוש, אבל יודעים שיש כפתורים שאם הם ילחצו, הם עלולים להפעיל אותו. עכשיו, אני צריך להיות מודע. אני צריך להיות מודע שהנער הזה מעורר בי את זה. ולא לשאול למה, למה הוא עושה, אלא, אלא, אני, אני צריך לשאול את עצמי, למה הוא גורם לי, למה הוא מפעיל את זה בי. וזה מה שאמרת, היכולת לחיות בסוד הצמצום, להבין, שתצמצם את עצמך ולהבין שלא אתה המוקד פה. אתה לא באת, אני לא באתי לתקן את עצמי, ולא איש הצוות לא בא לתקן את עצמו דרך הנערים. הרבה פעמים שאני, אני, שאני פוגש... למרות שזה גם קורה, אתה יודע, בסופו של דבר. אני, כשאני מראיין אנשים לעבודה, למשרות אצלי בפנימייה, יש תמיד, הצוות צוחק, הוא אמר את המשפט או לא אמר את המשפט? <laughs> יש משפטים שאני אומר לבן אדם לא מתאים. שבאים אליי אנשים, אני הייתי נער בסיכון, ואני באתי להציל אותם. כל מיני, אני אומר את זה, מצילים יש בבריכה, יש בים, אל תבוא להציל את הנערים פה. <coughs> כי מי שבא ואומר את זה, הוא אומר, אני נמצא במרכז. ולא, הוא בעצם בא, הוא חושב שהוא אומר, אבל הוא בא בעצם להציל את עצמו דרך השחזור של חוויות העצמו, דרך הנערים. זה ההבדל בין לחיות באמצעותם, לחיות באמצעות האחר, או לחיות עם האחר. <coughs> לבקר את או להיות עם, להתארח אצל. תשמע, זה בדיוק הנקודות, בסוף, כמו שאמרת, האלמנט, האלמנט הזה של אהבה והאלמנט של אנשים, שאני חושב שבסוף מי שזוכה לחוות אותם במהלך החיים שלו, עם כל הקושי וכל האתגרים של כל אחד, כל אחד סוחב עליו את התיק שלו. ואתה יודע, לגמרי אפשר לראות אצלך כמה אני אומר אפילו, אתה יודע, באיזשהו מקום, זה זכייה, סוג של זכייה, כל מה שאתה חווית, שזה הוביל אותך בסופו של דבר לעשייה הזאת, ול... וגם, אתה יודע, להצליח לבוא ולזקק את הנקודות האלה, גם במסגרת הצבאית, גם במסגרת, אתה יודע, של אותה פעילות, לזהות, לראות שבסוף האנשים שהיו איתך, והחברות ש... שנרקמת, והערבות ההדדית, והלקיחה, ואתה יודע, הנושא הזה של אחריות. ופה אתה יודע, אני מתחבר בסופו של דבר גם למיזם שאנחנו בעצם פה שותפים לו באיזשהו מקום, שזה סיפור של שני חבר'ה צעירים שהחליטו לראות מעבר ל... ל, ל אתה יודע, למקום שלהם, כן. לנוחיות שלהם, ואתה יודע, אני לא יודע מה הם חוו עד, עד לאותו רגע, אבל בסופו של דבר הם עשו צעד, אני מאוד מזדהה עם זה, כי גם אני הייתי חייל בודד, אז אני מבין את ההשלכות ואת הצעדים ואת האתגרים שעומדים פה. ויש לך שני חבר'ה שבאו והחליטו לבוא ו- ולתרום למען הכלל, למען, אתה יודע, החיים פה במדינה. ולמי שלא יודע, בסוף גם האתגר הרבה יותר קשה אחרי השירות הצבאי. איך אתה, אתה יודע, איך אתה מתמודד עם החיים פה, והם בוחרים לבוא ולפעול ולעשות וליזום את הדבר הזה. תחת, אתה יודע, באמת, מה זה אומר גיבור? עכשיו, אתה נגעת פה, ב... וזה, אתה יודע, זה מעורר השערה, כי בסוף באמת יש לפעמים את התפיסה הזאת שהגיבורים, אותם אלה שעכשיו, לא יודע, עשו את הצד, נפצעו בשדה הקרב, או עשו את הדבר הזה, בסוף אתה רואה שרק ה... זאת העשייה, ו... ובאמת זה הראייה של, ה... של האחר, ו... ולראות איפה אתה יכול לתרום בעצם, אתה יודע, למען הכלל. Mm-hmm. ואמרתי לי, טל, לשמוע ממך איך אתה מסתכל על זה ומה, איך אתה מרגיש, זאת אומרת, ב... עם המיזם הזה ו... פנו אליי בשיחת טלפון אחת, כמובן, אמרתי שזה רעיון מדהים, ונרתמתי. בואו, לא היה צריך לשכנע אותי וחלילה להפעיל עליי לחץ. קודם כל, כשאנשים יורדים מהטריבונה ונכנסים למגרש, זה כבר עולם אחר, כלומר, המקום של לשנות הוא באמת מהמקום של לרדת למגרש ולהשפיע דרך המגרש ולא דרך הטריבונה. ואני חושב שהמפעל הזה, שבסוף להציג הרבה פעמים את הישראליות השונה, את הישראליות האחרת. האחרת ממה? ממה שרגילים לראות ולקבל מהתפיסה שהיא קיימת בה. ממה שרגילים לראות. תראה, אנחנו נמצאים בה. היום בתקופה שבעולם המערבי, תן לי טוויטר, תן לי אותך במשפט, תן לי כן. אותך בשורה, תן לי אותך, אין, אין לי זמן, אין לי זמן, עזוב, עזוב. אין עומק, לא יורדים לעולם. עזוב, עזוב, כן, כן, לא, אל תבוא, בוא, משפט, משפט. לא, זה לא במשפט, זה לא קיים. העולם, אני מסרב לחיות ברדידות הזאת של העולם במשפט. אנחנו חיים פה במציאות מאוד מורכבת. נכון. נלחמים במציאות מורכבת. 
העולם. הרדידות הזאת היא לא מתאימה למציאות הישראלית המזרח תיכונית. היא לא מתאימה, אגב, היא לא מתאימה לשום מציאות. היא מרדדת, היא משטחת. ובעצם באים שני חבר'ה וקוראים תיגר על הדבר הזה, אומרים, החבר'ה, זה, זה, זה הרבה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. יושבים, יושבים פה אנשים אה, מדהימים, שבעצם, אני חושב, נלחמים עם, עם המון המון דברים, הם מתמודדים עם המון המון, המון דברים, וחיים בעולם, בעולם של מאוד מורכב, ועושים ג'אגלינג בתוך כמה וכמה עולמות, ונכון, הם יכולים להיות לוחמים, והם יכולים להיות... אה, שותפים הרבה פעמים למה שבעולם, או בעולם המערבי יש עליו המון המון ביקורת, אבל יש להם צדדים נוספים. יש לנו רגשות, ויש לנו תובנות, ויש לנו אהבות, ויש לנו רצונות להשפיע בדרכים מאוד מאוד רחבות. אנחנו לא... אתה יודע, הדבר הזה מגיע בתוך מקום, אתה יודע, בתוך המסגרת שלי. גם יש, ואני תמיד מקבל בברכה, גם נערים שהם לא יהודים. תמיד יש איזו תפיסה שגם נערים שהם מאוד לא יהודים. היום הייתה לו טקס עליית שלב. <laughs> לנער כזה, כן, נער שהוא, שהוא, שהוא שייך ללאום... מוסלמי. כן, ערבי. אפשר להגיד את כן, זה, אתה יודע. והוא אהוב מאוד. הפכנו, זה הפך כן, להיות לא, המסך של... הוא, הוא אהוב מאוד. אוהבים אותו הנערים, אגב, זה, זה נהפוך הוא, אתה יודע, באוכלוסיות האלה תמיד הולכים לרדיקליות, לקיצוניים. יודע, נער, יש לי נערים שהיו, יש לי נער שהיה נער גבעות, ו, והיה ב, 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 בארגון להבה, והיה, והיום הוא חבר של עין, שהוא חבר של עין ו, ואוהב מדהים. אותו, ואני חושב שזה, זאת המורכבות הישראלית. ואם לא היו עושים את ה... את הדבר, את הפודקאסט הזה, לא הייתי יכול להגיד שנון, שהוא היה חבר בארגון להב"ה, הלך ועשה עבירות שנאה, עבירות, מה שנקרא, עבירות שהן עבירות אידיאולוגיות, עבירות לאומניות, מה שנקרא, מעשה חבלה, ב- ב- לצורך העניין, ב- ב- בערבים בירושלים, לא היה פוגש את עין, והפכו להיות חברים, והיום בטקס על יד שלב חיבק אותו, ומירך אותו. וזאת שמה. הישראליות. וזה צריך להביא הרבה פעמים לציבור שנמצא שם להגיד, נכון, המציאות פה היא מורכבת, ובחלקה אה, לא בחרנו, היא נכפתה עלינו, אה, אבל אה, אין לנו קרניים, ואין לנו שיניים אה, חדות, ואין לנו זנב. אגב, וגם לצד השני אין. אה, וזה שיש פה קבוצה של קוקוי שמובילה את המקום הזה, זה לא אומר שאנשים פה ככה. נכון. זה לא אומר שאנשים פה ככה, יש פה אנשים משני הצדדים. משני הצדדים. אה, אה, שמונעים מרגשות. ורוצים, ומונעים גם, שחלק מהרגשות גם, הם גם אהבה וחיים שביחד. תומר חן, אני חייב להגיד לך שאני באמת, באמת, באמת מכל הלב שואב את האנרגיות מהסיטואציות האלה. כי תכלס, זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים, פעם ראשונה שאנחנו מכירים. וכל דבר שאתה אומר, אני מזדהה איתו ב-200%. וזה תמיד מעורר השראה לראות, אתה יודע, באמת אנשים שלא רק מדברים, הם באמת בעשייה. וכל הנושא הזה של בסוף, פערים קיימים בכל מצב, בכל מצב נתון קיימים פערים בין בני אדם, בין אנשים, בין זוגות בבית, בין, בין אחים. גם אנחנו בתוך עצמנו, לפעמים קשה לנו לחיות עם עצמנו וקיים פער בין הרצונות לבין, אתה יודע, היכולות. או... ו... וכל פעם שאני אישית נתקל, כי אני גם חווה את זה, אתה יודע, על עצמי ובחיים שבחרתי ובראיית ב- ב- העולם שלי, במיוחד אני חושב בעידן ובתקופה שאנחנו חיים, שאי אפשר שלא להתייחס אליה, לתקופה שכולנו, כ- אתה יודע, גם בעולם וגם ספציפית במדינה שלנו, ובאיזשהו מקום זה מציף פה תחושות מסוימות, ואני יכול להגיד שאצלי זה הציף בעיקר את הרצון ל- ל- לחיזוק הסולידריות והערכיות. ו- וטוהר המידות, והאמת, ו- ובאמת ראיית האחר והקבלה שלו, ו- והרצון לבוא ו- ובאמת לראות את המורכבות, ולצד זה להבין שבסוף יש ב- 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 בישראליות הזאת, ויש באנשים פה את, את הכל, את-, את כל מה שצריך בשביל באמת לייצר פה, אתה יודע, חברה שהיא בריאה, חברה שהיא אה, יכולה ומסוגלת גם לנהל. שיח, גם אם חושבים אחרת, אבל שיח מכבד את היכולת לבוא ולראות את אלה שלא זוכים לקבל, לא יודע, בין אם זה בבית או בין אם זה במציאות 
כמו, אתה יודע, כמו הסיפור שלך, גדלת בשימוצות שהיא מאוד מורכבת ואתגרה אותך, ואתה צריך לשאוב את האנרגיות גם מעצמך, אבל גם מהאנשים שפגשת לאורך הדרך. ותשמע, אני עוד פעם, היינו יכולים להמשיך <אח> לדבר גם שעות, אני בטוח שאנחנו גם עוד ניפגש, <אח> כי יש לזה עוד כל מיני השלכות. אני באמת רוצה להודות לך תודה, באופן תודה. אישי על כל ה... על הפתיחות. תודה. <laughs> ושיהיו רק ימים טובים, המשך עשייה טובה. אמן. לכולנו. תודה רבה. <laughs> תודה רבה, אחי.